はいどうもこんにちは秀丸です、えー、今回ですね今乗り込んでます SR25 の船内なんですけれども、えー、ゲストいらっしゃっていただいております、えー、高塚さんよろしくお願いいたしますこんにちはマーチンですえー、ということでですね、えー、中塚さんおいでいただいてますけれども、えー、まあ視聴者の方からしたらですね、えー、誰やねんというところもあるかと思うんですが、えー、今ねこちら持っておりますこういった形のサービスはい、えー、広島にですね今回新しくレンタルボートサービスができましたはい、えー、こちらですね TSC 広島ボートサービスさんという形でですねはいされておりますで、えー、そちらの代表が中塚さんという形で、えー、おいでいただいておりますこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いしますこんにちは、えー、レンタルボートということなんでどなたでもご利用いただけるということですね、はい、免許お持ちの方でしたらはいあのー、電話番号それから URL っていうのは概要欄貼り付けておきますんで、えー、予約状況を開いていただいて空いてればもうじゃあ明日でも明後日でも取れちゃうそうですね,ですね、はい、煩わしい会員登録審査その辺はなしで、はい相手ならじゃあもうどうぞご利用くださいそうですねじゃあ、えー、気になるお値段行く前にまず SR25 どういった装備なのかっていうところをねぜひご覧ください今回乗せていただいてますのが SR25、まあ、クルーザーですかねはいこれありますね、はい、でレンタル艇というところで免許さえ持っていらっしゃればどなたでもご利用いただくことができるということですねえー、とじゃあこの辺中をバーッと見ていく前にどうしましょうあのシステム的なところ先にお伺いしてもいいですか例えば会員にならないといけないとかその辺ってありますか、えっと、うちは会員制とか月会費年会費そういったものは一切頂戴してなくて、はいえー、お電話をいただいた時点でご予約をいただくという形になってますのではいなんか事前の会員登録みたいなやつもう特別設けてはいません当日に免許証の確認をさせていただいてお帰りまでは、えー、とお写真を撮らせていただいて、はい、お帰りの後消去させていただくという形で個人情報の方は保持はさせていただいておりますなるほどまあ競合出しちゃうとあれなんですけどよくあるのが会員登録してくださいで月会費払ってください年会費払ってくださいこの月会費年会費使わなくてもくださいが多いですよねそうですねうちは入会金、月会費等は頂戴せず、えー、ご利用料金のみ、あとはご使用になられました、燃料代のみでご利用いただく形を取っております使わないのにお金が発生してしまうみたいな、そんなことはなくて、ねはい、使わないのに無駄な会費を払うというのは、ね、非常にもったいない話だと思いますので、はい、一般レンタルをされる方の一番の不満点だっていうのを、よく耳にしたものですから、無駄なお金が発生しないという意味合いでは、簡単なのではないかなと。考えております。はい、ありがとうございます。えちなみに出発地点それから帰着地点はですね、カツカイチコをナッコの裏と言ったらいいですかね。そうですね。ナッコ裏の赤い大きな市営桟橋からのご発着をお願いいたしております。ということになりますので、皆さんぜひご利用の方よろしくお願いします。えっと概要欄の方には URL 貼り付けておきますので、またそちらからご確認まだご予約をねしていただければと思いますが、じゃあ早速中見ていきましょう。クルージングタイプになっております。一番後ろ側からこんな形のこういった船内ですね。定員の方がですね、10名の船になっておりまして、これ10人で予約しても大丈夫なんですか？それともなんか、はい、ちょっと減らして8人がマックスよみたいなのは。いえ、10人お乗りいただいた方もありますけど、10人は全然乗れます。幅も広いなので、10人のゴリは全然問題ないんですが、荷物とも考えますと。少し窮屈感かなというのは感じますゆったり使おうと思ったら56人が限界かなという印象ですかね、えー、まず室内こんな感じですねはいこの部分ベンチ型のシートが1脚34人分ですねその前バウバースになりますここは特に仕切り等はなくって、まあ、いわゆるスイートな状態ですね、えー、それからこちら運転席こういっった感じになってます GPS プロッター磁石公開ケーキでスイッチパネル類こちらがまあ腰掛けタイプですねリーニングパッドがあるという状態ですスロットルコントロールここにねステーションセレクターがあるということは当然上にフライングブリッジがある船になりますフライングブリッジの定員は2名までという形になっておりましてこういった見た目ですね
ごく開放感があってめちゃくちゃ気持ちいいですドライバーズシートからの見た目こんな感じですね操打席があってスローコンですねステーションセレクターエンジンのキルスイッチコンデックスのこれは9インチかなはい横型のものですねあでもこれあれですねもう少し風が収まるとすごい最強でしょうねこれで大体今何メーターだろう45メーターぐらいですね,吹いてますね、うん、そうですね乗った感じフライングブリッジの方が乗り心地というか着水感はソフトめですね、うん、これがですねこの吹き出し口になってて思ったよりあれですね涼しいです,、ね、冷えますかなり冷えますめちゃくちゃ冷えるですねあのマリンエアコンなんでちょっと効きが悪いとかよくあるんですけどかなりこのエアコンは冷えるそうですね、はいこれ,まあ、これからも冬、秋口冬になっていくんですが、言っても10月、11月ぐらいまで、室内、暑いっすもんね、そうですね、真夏はどうしても若干、冷えは当然悪くなっちゃったりとはするんですけど、こうもね、両方に冷えてくれると思いますそうですね、はい、このでかい室内、これだけの勢いで冷やすって、これまだね、つけて5分ぐらいなんですよ、だけどめちゃくちゃ冷えてますね、そうですね、涼しくお過ごしをいただけるかと思います。うんはいあとそれからですね先ほどちょっと座面で触れられなかったんですけどこういった形でですねシートアレンジがあの自由に効きます回転するとあこんな形で電車みたいな状態もできますしよいしょパーティー座席というかこれ使い勝手良さそうだなでそれからあとここスピーカーが見えてるんですがオーディオですね、まあ、今日はあの YouTube 的に鳴らすとね NG 食らっちゃうんでこのままいきますまあオーディオも鳴らせますお手洗いいきますこれ後付けです純正です純正でこの状態、はいはい、あのもうウォークインクローゼットみたいなこんな大きいお手洗いお手洗いというよりも,もうパウダールームといった方が良さそうなしっかりと広いこれですね身長178の私でもえー、膝をかがめることなく中に入れるそれだけ高さをしっかりとってあります女性のお客様もですね喜ばれますねこれだとまた都度ねご利用の後はきちっとあと清掃と消毒はさせていただいておりますのでご安心いただけたらと思います、はいまあ、レンタルされる時皆さんもね男性の方も立ちではなくって座りスタイルでよろしくお願いしますこれ電子レンジですねこの下、はい、冷蔵庫ですね冷蔵庫ってやはり電源が入ってから冷え始めますんで常温の飲み物を持ってきてキンキンに冷やすというよりは冷やしたものを持ってきて保温するくらいで持っていただく方がいいんじゃないかなと思いますでこの下はおそらく配管類になっているかと思いますそうですねはい配管ですエンジンがですね250馬力のエンジンがついておりますはいお願いしますちょっと左の方へぐるっとお願いしますちょっとフライングブリッジ来たんで、えー、風の風切り音がちょっとひどいかもしれないですけどお願いしますはいとりあえず巡航4300までですかねはい行ってもらいましょうい
Vida. だいたい巡航速度4200の回転数で、えー、速力が21ノットぐらい、まあ、大型22ノットっていうところそれからこの部分ですねベンチシートを設置してあるというところとここにディーゼルエンジン2機のドライブなんですが、はい、先ほど見ていただいたようにこちら。え、線が一応に改造されているというところで、今物置で使っても大丈夫なんですか？はい、ここが元来のエンジンルームなんですが、こんな形で非常に広大なスペースですね。物入れとして使うこともできますし、ここに発電機ですね。エンジン式発電機がありますので、例えばエアコンのために発電機回しているのでうるさいですが。まあ、こういった形でストレージとしても使えるという状態になっています。まあ、クルーザータイプほとんどなんですけど、こういった形で,ですね。キャットウォークになってますんで、えー、前側に行く際はこういった形で落ちないようにね。こういうハンドレールなんかをしっかり持っていただいて、前の方に。はい、出ていただく。ここはちょっとお気を付けいただければと思います。まあ、海水浴なんかで使われる方もいらっしゃると思うんですがこういった形で、えー、真水が使えるシャワーも搭載しておりますので、はい、安心して水遊びというところもできるかなと思いますはいということでいろいろ載せていただきましたありがとうございますありがとうございました、はい、えっ、ー、と冒頭からですねずっと私間違えてましたが、はい、TSC ではなくてですね TCS 広島ボートサービスさんでございましたすいませんとんでもないです、はいはい、テナーカーサービスさんで TCS という形ですね。はい。はい、すいません、あの皆さんお間違いなくよろしくお願いいたします。ますあの SR25 僕初めて乗ったんですけど、あのテレビがあったりとか電子レンジがあったりとか、まあ、何より女性に非常に喜ばれるであろうトイレ、レンタルでありながらフライングブリッジということで、これかなりあれですね差別化。かかそうですね、あと、極力日焼けをね、あのー、下げれるように、後ろのデッキとフライブリッジにもフローニングを設定してますので、日焼け止めは必要だとは当然思いますけれども、極力避けていただきながら、海を楽しんでいただけるかなという仕様で作ってみましたあの当然、可動機、繁忙機っていうのは、真夏が多いんだと思うんですけど、この船であれば、フルクローズなので、冬場のクルージングだったりとか、春先のお花見。離島に行ってのお花見だとかそういったところも使いやすい船なんじゃないかなというふうに感じておりますで気になるお値段いってみましょうこちらの SR25 おいくらでレンタルすることが可能ですか SR25 ですと丸1日コースで3万円プラス消費税金がかかりますあとご利用になられたガソリンだけ満タン返しでお願いできましたと思っておりますガソリン例えば自分で注いでお返しするのもありあの近くにボートのままで給油いただけるガソリンスタンドがございますのでそちらへの給油が一番気がなく安心なのでそちらでの給油をお願いいたしておりますはいはいじゃああ,のあれですね僕が一回動画にもした石口さんのところですねそうですねはい、はい、そちらの、まあ、指定のガソリンスタンドで入れてお返しするという形ですねで、えー、ちなみにこれ一号艇ですね。この車両一号艇です。はい、えっ、ー、と二号艇もあるんですかね。二号艇もございます。じゃあ二、えー、号艇の撮影の方もじゃあこの後引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、えー、皆さんね、これからまあ秋冬になっていきますけれども、この船であれば寒さ暑さ関係なく快適にクルージング楽しんでいただけると思いますので、ぜひご利用の方よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。